అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా డిలే అవుతుంది కదా జనరల్గా కేసెస్ అని డిలే అవుతుంది ఇలా చేస్తే కనుక ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే మనకి న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ప్రాపర్గా ఉంటారని అనుకో అనుకోవాలి ఒకటి ఇంకోటి అయినా అదన్నీ కాదు యాక్చువల్గా ఈ చట్టం ఆ చట్టం కదా ముందు జనాల్లోనే మార్పు రావాలి మనం ఏం చేస్తున్నాము మనకి ఎంత ఎంత విచక్షణతో ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నాం అనే కామన్ సెన్స్ అనేది లేకపోతే ఇలాంటి అకృత్యాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు జనాలకి ఆల్రెడీ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది అందరికీ భయం అనేది ఉంటుంది ఇలా అయితే ఇలా అవుతుంది ఇలా అవుతుంది ఇలా అవుతుంది అని తెలిసినా కానీ జనాలు ఆ విధంగా రెచ్చిపోతున్నారంటే ఆ విధమైన స్టేటస్లో స్ట్రాటజీలో చేస్ వెళ్తున్నారంటే కనుక నిజంగా అది చాలా దారుణమైన విషయం అనమాట కేవలం ఏంటంటే పెంపకం అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం అది ఆడవాడు నా ఉద్దేశంలో నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే కనుక ఆడపిల్లలు అంటేనేమో ఎలా పెంచకూడదు అనేది ఆడపిల్లలకి చెప్పాలి ఎలా పెంచాలి అనేది అబ్బాయికి చెప్తే కనుక బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఈ చట్టాలు ఎన్ని వచ్చినా కానీ జనాల అన్లెస్ జనాల అవేర్నెస్ కనుక లేకపోతే అది చదువుకున్నవాడు కావచ్చు చదువుకునే వాడు ఇద్దరు చేస్తూనే ఉన్నారు కామన్గా ఈ పనులు కాబట్టి ఆ అవేర్నెస్ అనేది ముందు జనాల్లో కల్పించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేసినా కానీ చేస్తే కనుక బాగుంటుంది నా అభిప్రాయం ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది అది మంచిదే కాకపోతే ఏంటంటే జన అలా ఉన్నా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు లేకపడుతూనే ఉంటారు వన్స్ మనం అనుకా ఒక స్టేటస్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా పిచ్చి పని చేయాలనే థాట్ వచ్చినప్పుడు అది జరిగేదాకా వాడికి నిద్రపట్టదు వాడు అదేవిధంగా చేయాల్సింది అనుకో అంతా అయిపోయినా తర్వాత వాడు పశ్చాత్త పడతాయి ఇలా ఎందుకు చేశానా అని ముందు అటువంటి థాట్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది అది రావాలంటే కనుక ముందు ఈ సమాజంలో ఎవడైతే కనబడుతుంది వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఈక్వల్ టు నా అమ్మకి ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది నా చెల్లికి ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనే థాట్ కనుక జనాలందరికీ వస్తే కనుక ఇటువంటిది ఉండకుండా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎస్పెషల్ ఎస్పెషల్లీ తల్లే చెప్పాలి ఇది ఎక్కువగా తల్లి తండ్రి లేదా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు నువ్వు చేసే పని ఎలా ఉంటుంది అనేది తల్లి మాట్లాడితేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కదా సమాజంలో ఇలా ఇలా జరిగినా ఇలా ఇలా జరిగినా ఇలా ఇలా జరిగినా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు దానికి కాన్సిక్స్ ఇలా ఉంటాయి నీకు ఇంత బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది నా మన ఫ్యామిలీకి ఇంత బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది మన ఊరికి ఇంత బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది ప్రపంచం అంతా ఒక బ్యాడ్ ఫెల్లలాగా కనబడతావు కాబట్టి అలాంటిది ఆ తల్లి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తేనే వాడి మాట అనేది వింటారనమాట అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ విషయ ఇదే విషయాన్ని స్కూలింగ్ లెవెల్లో కనుక పిల్లల నుంచి ఇప్పుడే ఒక టెన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన పిల్లవాడికి కానీ అమ్మాయి కానీ ఇద్దరికి కనుక ఇప్పటి నుంచే కనుక చేసుకుంటూ పోతే కనుక భావితరం అనేది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చూడకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్ కనుక మనం ఇప్పటి నుంచే ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ నుంచే మనం ఎవరిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలనే దాన్ని కనుక వాళ్ళకి ఇంకల్కేట్ చేసే విధంగా చెప్తే కనుక బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఇద్దరికి ఇద్దరికి మీరు ఇలా అలా ఉంటే కనుక ఇలా రక్షణ పద్ధతిలో ఆడపిల్లలకి చెప్పాలి ఇలా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా ఇలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఇలా ఇలా రియాక్ట్ అవ్వాలి దీనికి భయపడద్దు ఎక్కువగా జన సందోహాలలో ఉండాలి ఎవరేదో అనుకుంటారని చెప్పి మనం మన దిశ సంఘటన కూడా సేమ్ అదే జరిగింది అక్కడ ఆయన టోల్ గేట్ దగ్గర ఉంటే కనుక నన్ను ఎవరన్నా బ్యాడ్గా థింక్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో నా విధంగా పక్కకి రావటం అది వాళ్ళకి అదనుగా దక్కి అమ్మాయిని లాక్కి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరిగింది అలా కాకుండా మనం సోషల్ మూమెంట్ అనేది ఉండాలి అదే కొంచెం సోషల్గా అందరితో మాకు పలకరించే విధంగా ఉండాలి దేనికి భయపడకూడదు అనే విషయాన్ని ఆడపిల్లలకి చెప్పాలి ఇలాంటి పనులు చేస్తే కనుక తర్వాత పర్యవసానం చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అని వాడికి స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒకసారి ఎయిత్ క్లాస్కి వచ్చాడు ఎయిత్ క్లాస్ లెవెల్ నుంచి కనీసం ప్లస్ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ దాకా ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక టీచర్సే టీచర్స్ కావచ్చు లేక ప్రిన్సిపల్ ఎవరైనా కావచ్చు దీని యొక్క కరికులం లాగా పెట్టి వీక్లీ వన్స్ అన్న వాడికి అవేర్నెస్ వచ్చే విధంగా చెప్పి ఇటువంటి సంఘటనలు కనుక చెప్తా ఉంటే కనుక వాళ్ళు కూడా మెల్లగా వాడి మెంటాలిటీలో మార్పు వస్తుంది అటువంటి థాటే రాకుండా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను అప్పుడు మెల్లగా ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ గిట్ల అయిపోయింది కమింగ్ జనరేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటారని అనమాట అది నేను కొట్టం ఇదే విషయాన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా చెప్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజ్ స్కూల్స్లో అంటే కనుక దాన్ని తీసుకు ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని చెప్తారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇంకా ఇలాంటివన్నీ జనరల్గా పట్టించుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగేది కూడా కేవలం అటువంటి వాళ్ళ నుంచే జరుగుతుంది చదువు సగంలో ఆపేసేసి కానీ ఇటువంటి వాళ్ళని జరుగుతుంది వాళ్ళకి అందరికీ ఏంటో ఒక ఒకటి పేరెంట్స్ ఇంకోటి స్కూల్ లెవెల్లో టీచర్స్ కనుక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇలాంటిదే ఉండకుండా ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు పెడతానని చెప్పి విన్నాం మేము ఈరోజు దాని గురించి మాట్లాడదామని చెప్పి నాచురల్గా ఈ ఉల్లి సమస్య అనేది నాకు తెలిసినంత ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్ ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్య కదా దేశం
అది నేను అనుకుంటుంది అది ఇదైతే నాకు తెలిసినంతలో మాట్లాడతారని అనుకుంటున్నాను నేను సమస్య అనేది ఏదైనా సమస్యకి పరిష్కారం చూడాలి కానీ నువ్వు ఈ సమస్య ఉంది నీది ఈ విమర్శ అని చెప్పి ఒకరికొకరు విమర్శకి ప్రతి విమర్శ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా అయితే మహిళలకి ఉల్లి అనేది సమస్య కాదండి యాక్చువల్గా ఉల్లి అనేది సమస్య కాదు ముందు ఆడవాళ్ళు ముఖ్యమా లేకపోతే ఉల్లి సమస్య ముఖ్యమా ఉల్లి అనేది తాత్కాలికం ఆడవాళ్ళది ఇప్పటి నుంచి కాదు కదా ఎప్పటి నుంచో రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ ఉల్లి సమస్య మాక్సిమం సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది అంతకుముందు ఉన్న గవర్నమెంట్ టైం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఉల్లి ప్రాబ్లం బాగా వచ్చింది అది గవర్నమెంట్ పడిపోవడానికి కూడా అయింది కానీ ఇక్కడ మేజర్ విషయం ఏంటంటే కనుక అసలైన విషయాలు పక్కన పెట్టి ఈ ఉల్లిపాయ లేకపోతే ఎవడైనా బతుకుతాడు కాబట్టి హోటల్స్లో వాటిలో చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది కానీ వాళ్ళైనా బ్లాక్ మార్కెట్లో తీసుకోవచ్చు ఒకటి రూపాయి అమ్మేది రెండు రూపాయలు అమ్ముకోవచ్చు ఇష్టం ఉండే వాడు తింటే కష్టమైన వాడు మారుకుంటాడు కానీ దానికోసం అని చెప్పనేసి ఈ విధంగా అసలు సమస్యను పక్కన పెట్టి దీనికోసం ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలిసినంతలో ఏంటంటే ఇంకో వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో ఎవరింగ్ విల్ బి సెట్ అయిట్ అని అనుకుంటున్నా నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేట్ ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్